ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രപ്പ് വൈസ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലെ സി വി ടി യു ജി ഐ പി മാറ്റ് ജിപ് മാറ്റ് അതുപോലെ എൻ സി ഇ ടി തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി പ്രപ്പ് വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ടാർഗറ്റ് സി യു ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഭാഗമായി സി യു ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ മെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ എല്ലാ ആളുകൾക്കും കിട്ടും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം താഴെ ഞങ്ങൾ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഈദർ ആണ് ഈദർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഓ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈദർ അടുത്തത് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടൈൻ മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ പെൻറ്റനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റനാൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ പെൻറ്റനാൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ലാസ്റ്റ് എൻ ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കിയാൽ മതി സി എച്ച് ഒ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽഡിഹൈഡായി മാറി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പോ നമുക്കറിയാം മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും എന്റെ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പത്ത് എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അമ്പത്തെട്ട് പത്ത് അറുപത്തെട്ട് എഴുപത്തി നാലാണ് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് വരുന്നത് സി ഫോർ മൂന്നാറ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസത്തിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ എന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് പാന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടുതൽ ഏതിനുള്ളത് നാലാമത്തേതിനാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് പിന്നീടുള്ളത് മൂന്നാമത്തേതിനാണ് പിന്നീടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേതിനാണ് ലാസ്റ്റ് ആണുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബി ആണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഡി ആണ് അപ്പൊ സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠി
കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ സൈസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ബേസ് സിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ ബേസ് സിറ്റിയും കുറയും സൈസ് ഡിക്രീസസ് ബേസ് സിറ്റി കുറയും അതിന്റെ പുറമെ എന്താണ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നു സൈസ് കുറയുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഇതിന്റെ ബേസ് സിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പോ ലാൻഡാനാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡാനം ടു ലുറ്റീഷ്യം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡാനം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ലുട്ടീഷ്യം അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് വരുന്നത് ലുത്തീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ലീസ്റ്റ് ബേസിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഹയസ്റ്റ് ബേസിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ലാൻഡാനം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ഹൈലൈറ്റ് വൈറ്റ്സ് എസ് എൺ വൺ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് മോസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കാർബോ കാറ്റോൺ വേണം എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലസ് ചാർജ് വേണം അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് ടേഴ്സറി ഇതാണെന്ത് സെക്കൻഡറി ഇതാണെന്ത് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ അപ്പൊ മൂന്ന് കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്സറി അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടേഴ്സറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കും സെക്കൻഡറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സ്ലോ ആണ് പ്രൈമറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്താണ് സ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ടേഴ്സറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ടേഴ്സറി കാർബോ കാറ്റോൺ വരിക ഈ കാർബൺ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാർബൺ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ആണ് ഈ കാർബൺ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പോ കുറച്ച് ഈ കാർബൺ നോക്കി നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഡൗൺ ഈ സി എൽ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ എന്തായി ഈ കാർബൺ ടേർഷ്യർ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബോ കാറ്റോൺ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ നോക്കുക കാർബോ കാറ്റോൺ ടേർഷ്യറി ആണെങ്കിൽ ടേർഷ്യറി ആണെങ്കിൽ ആ സാധനം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് അതാണ് എന്ത് നാലാമത്തെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സി ഒ ടു പ്ലസ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ന്യൂ ഈസ് ഈഗൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ആർഗൻ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സെവൻ ആർഗൻ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സെവൻ കൊബാൾട്ട് ടു പ്ലസ് നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ എന്താണ് ആർഗൺ ഫോർ എസ് സീറോ ത്രീ ഡി സെവൻ ആർഗൺ ഫോർ എസ് സീറോ ത്രീ ഡി സെവൻ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എത്രയുണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വർഷം അപ്പൊ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് എ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് എ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അൺപെയ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ മ്യൂ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടും നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കിയാൽ മതി ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അൾട്രാ പ്യുവർ സിൽക്കൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഈ പ്യുവർ സിൽക്കൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സോൺ റിഫൈനിങ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താക്കാം
മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം മോൾ പെർ ലിറ്റർ ഓർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു ഫോർട്ടി ഇന്റു സിക്സ് ഇതിൽ വരുന്നത് ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു മോൾ പെർ ലിറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഇറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ടൈം യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തിട്ട് എന്താക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നത് ഫോർ കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് അറിയണം ഒരു കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഏതിലാണ് നടക്കുക എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരം ആൽഡിഹൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചു ഒരു കീറ്റോൺ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഈ ഈ സാധനത്തിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കാർബണൈൽ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിനാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ റോഡി നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ ആണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നോക്കി നോക്ക് എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ഇതാണ് എന്റെ കാർബണൽ കാർബൺ ഇതിന്റെ അടുത്ത് എന്തില്ല ആൽഫ കാർബൺ ഇല്ല ആൽഫ കാർബൺ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും ഇല്ല അപ്പോ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എങ്ങനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കാർബണൽ കാർബൺ ഇതാണ് എന്തെന്റെ ആൽഫ കാർബൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്താക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റിയാക്ഷനിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കീറ്റോൺ എന്തുണ്ടാവും ആൽഫ കാർബൺ ഉണ്ടാവും ആൽഫ കാർബൺ ഉണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആണെന്ത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ശരിയാണ് ഇനി അടുത്താണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്പ്രപ്പോഷിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോർമാൽ ഹെഡ് എന്റെ ഈ ഫോർമാൽ ഹെഡ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മെത്തനാൾ മെത്തനാൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഫോർമാൽ ഹെഡ് എന്തായിട്ട് മാറും കാർബോക്സിലിക് സാൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും മറ്റേത് എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയി മാറും ഒന്ന് ആൽക്കഹോൾ ആയി മാറും മറ്റേത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബോക്സിലൈറ്റ് സാൾട്ട് ആയി മാറും അപ്പോ ഒന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്രപ്പോസിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സാൾട്ടാ പക്ഷെ മറ്റേത് എന്തല്ല ഈതർ അല്ല മറിച്ചത് എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ഉള്ള ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളു അതെന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബി ആൻഡ് സി അപ്പൊ ഡിസ്പ്രപ്പോസിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൽഫ കാർബൺ അപ്പൊ ആൽഫ കാർബൺ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളും നമുക്ക് എന്തിലും പെടുത്താം കാനിസാരോ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് നടത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ആർ ടു ഓ ത്രീ ക്രോമിക് ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് അലൂമിനിയം ടു ഗീവ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ക്രോമിയം അതിന്റെ എന്താ അൽപ്പി മൈനസ് ഫോർ ട്വന്റി വൺ കിലോ ജൂൾ ആണ്
പോളിമർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിമർ അതിന്റെ മോണോമർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ടെറിലിൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മോണോമർ പോളിമർ കിട്ടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിക്ക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കാളും അടുപ്പിക്ക് ആസിഡും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എന്താണ് എൻ എച്ച് ടു ആണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എത്തിനെങ്കിലേക്കാളും അടുപ്പിക്കാസിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയും